、株式同士に、この最強アプリ、お金のファン解消チャンネルです。今日も行きましょう。さお金のファン解消チャンネル、自己紹介です。手短に40年の東証一部上場社畜サラリーマン。バカラ攻撃に耐えから去年休職。生活のため再び腹筋は周囲の視線が冷たすぎる。去年11月より後輩と株投資を始めちゃいました。休養株に全力注入、たまに仮想通貨。不動産投資を始めるべく目下勉強中。でも挫折中。今日は、ブルルバイン。株式投資、このアプリを使おうです。このアプリ、それは、アイスピード、楽天証券のアイスピードです。何がいいか、楽天証券を開示すれば使える投資専用のアプリです。とにかく使い勝手がむちゃくちゃむちゃくちゃむちゃくちゃいいです。株の購入と売却の手続きは超絶簡単。やってみればわかります。日経新聞がただでやめる読める ?4000 円以上もお得なのな。私はこのアプリで3000万円分株を購入いたしました。具体的にやってみましょう。小道寿司の株を購入しちゃいましょう。これは、アイスピードの注文するところの、えー、場面です。そして、ここでですね、注文の画面を出して、現物の取引の現物外っていうのを一番上に赤いところありますよね。これをクレーキ、クレーキ。上の赤いボタンです。そうすると、小道寿司の株購入に、次はこのように、検索、お気に入り、ランキング、保有銘柄一覧、もろもろ出てきますが、この項目ですね、これは検索ボタンを押す。そして、小僧寿司、もしくは、9973を入力。そして、市場は東証でもちろん OK。数量は1単元からですから、100数入力。価格は、成り行きが最初は分かりやすいと思います。差し値をやると、通らない場合、購入できません。ですから、ある程度慣れてきたら、差し値で行ってもいいかもしれません。薬場代金は4900円。小僧寿司は1株49円ってクソクソ安いんで、4900円で購入できますので、これでやってみたということです。執行条件は本日中で OK です。さあ行きましょう。そして、すべて入力を完了したら、取引案書番号を入力します。これは4桁を事前に設定してあります。そして、確認画面で注文すりを、これ赤いボタンですね、クリックしたら、これで完了です。そうすると、注文完了となりますが、これは成功したことになりますね。購入が成功しています。えー、で、約定されれば保有株式一覧、えー、に表示されるようになりますので、これで晴れて、この年の株を100株購入した、えー、保有者ということになります。実際、これが、えー、注文紹介中の画面ですけれども、この年、試行待ち、買い付け、100株、えー、単価が49円となっています。執行待ち、注文紹介は買い付けと表示されていますけれども、注文状況は執行待ちで、それは理由は株式取引が今されていない時間のため、その時間に購入すると、日本株でしたら午前9時以降に執行、薬場の連絡が ISP から来ます。それはメールできますので、えー、忘れた頃にやってくるという感じです。他にも ISP にはすごい機能があります。これはあーホームページの画面ですけれども、真ん中に日経テレコンというふうにマークがありますよね。えー、このボタンを日経,日経テレコンの画面に切り替わりますそして、えー、利用許諾条項で同意をもちろん押せばなんと日経ニュースがただで読めるようになっちゃいます日経テレコンは日経新聞の記事が読める、えーまあ、企業向けのおそういうサービスなんですけれども日経がやっているこれがなんかアイスピードになるとですねあの楽天証券版ということでこれが無料ですで日経新聞そのものは月4000以上かかりますからこのお金が浮くということになって非常にお得だと思いますただ紙面ではなくてこのように、えー、横の羅列、まあ、ネットニュース的な感じで羅列されるのでちょっと見づらいというのは難点かもしれませんちなみにもちろん指揮法というものが見られます企業情報が入っている指揮法あの雑誌とかであの本とかであると思うんですけどこれは JT 日本株産業の指揮法ですけれどもこういう各企業の指標が見られますので、企業分析もできます。その他、チャートや提示開示、業績指標情報、ニュースなどなど、企業分析に必要な情報は全部網羅されています。ですから、株式投資のアイスピードです。アイスピード。そう、時間がないサラリーマンの強い味方、これがアイスピード。私も去年11月から株式投資をやっています。そして楽天証券と、SBI、ねえー、証券2つ持ってますけれども SBI 証券は正直使いづらいです
、えー、見づらい上に、えー、後輩とがお通しをする上で、えー、配当金が入力、えー、メ,ールメールで、えー、ちゃんと来るのが楽天証券そして証券会社から銀行口座に自動的に振り込めもしてくれるのが楽天証券ですあいあの SBI にはそういう機能がありませんですから初心者にはちょっと操作がしづらいというのが難点です今日はアイスピードのアプリを紹介してきましたけれども、このようにいろんなツールを使えば株式投資はそんなに難しいものではありません。ですから皆さんもサラリーマン、特にサラリーマンお忙しい時、サラリーマンの皆さんはぜひこういうアプリを活用して株式投資始めてみてはいかがでしょうか。バイーンニャー今後私はこのお金の不安をなくすため有益な情報をお伝えしていきたいと思っています。お金の不安をなくせば自由な人生がより遅れると思っています。そして世の中は今情報で溢れていますから知るか知らないかで大きな違いが出てきます。知っていれば誰でも簡単にできることもたくさんあります。知るか知らないかただそれだけの違いなので、えー、お金の不安をなくしてより自由でより笑顔でより家族と共に楽しく笑顔な人生を歩んでいきましょう。もし、このチャンネルお気に入り召されましたら、チャンネル登録のほどもよろしくお願いいたします。それでは今日のこの辺で、おさらばおさらば、おさらばらららららららら、今日。